Vamos. No puedo. Este es el pueblo de Lisana de antiguamente. Sura está, ¿eh? Mira, Mateo, Poncho. Que salchicha de reno, ¿no? Sí. Quiero eso. Bueno, imagínate, te están bombardeando tu ciudad. Te metes acá abajo. ¿Qué fue el razón por cual volvimos? Mateo está en problemas hoy. No es nada fácil. Vamos, vamos. Nada fácil. Sí es. No. Sí es. Es muy fácil. Para vos que naciste haciendo esto, sí. Pero para mí está muy complicado y me duele un poco la panza porque estoy nervioso. Es re feo sin caminar, mi amor. Ya veo que cierran el la arena antes que Mateo llegue. ¿no? También, mirá cómo pueden caminar con esto. Mira, mostra cómo se hace. Mira, filmame. Eh... Claro, para vos es simple. Yo estoy perdido. No sabes dónde es. No, vamos a luz. Cusón, baba y agua. Ya. ¿Baba y agua? Ya. Cusón. Ese me sabe que es un arena. Sura y tal. Son todos profesionales acá. Voy a entrenar y mate. Y Mateo pasando vergüenza. <risa> Yo también hace mucho que no lo hago. ¿Qué hago, Elisana? ¿Entro o no? O mejor no. Uy, uy, yo tampoco sé. Hecho. No, va bien. Vení. Tengo miedo, por primera vez, en serio. Vení, agárrate de esto. A ver. No, Aga... es imposible. Tené que agarrar. No puedo, Elisana. Agárrate. La primera vez es siempre duro. Hey. Sos re buena, Bolsana. Pero patina, ¿eh? Mirá, mirá. No. Así hace Mateo en uno ahora. <risa> Vamos. No puedo. <risa> ¿Te empujo? ¿Qué? ¿Te empujo? No, pará. ¿Cómo muevo los pies? Uno, otro. No. Muy bien, mira, ya vas. No sabes, Lisana, el miedo que tengo a hacer esto, te juro, nunca tuve miedo de hacer tanto algo en mi vida. No, mira, hasta marcha traba esa. Sí, sí. Qué desgraciada. Vamos. No. Ah, mira, Lisanita. Re... Che, mi amor, yo no sabía que vos eras tan buena con esto. Oh. No. Oh. No, me encantó el suéter que puso Mateo hoy. Mira, mira, mira. Vamos. Juro que nunca más me voy a reír que un estoño no juega al fútbol. Porque ahora yo estoy sintiendo lo que es no saber patinar. Pero estoño, mira cómo patina. Pero ella, ellas nacieron ya haciendo eso. Con el mano puedes ayudar. Eso, ahí vamos. Uy. Wow. ¿Sabés hacer algún truco? ¿Cuántas horas tenemos de estos patines? Yo saqué de 50 minutos. Ah, bien, porque más que eso no voy a aguantar yo. Yo hasta que dé la vuelta en la pista me va todo el día. Mejor que yo debe tener 5 años. Mira, mira, mira. Parece Lisana cuando era chiquita. Mira, mira, mira. Y yo acá mira, como, como un marmallo, no puedo mira. ni patinar. Mira qué bien. Yeah. Me da un poco de inseguridad porque lo siento como muy resbaladizo. Claro. El roller es como que se agarra más, ¿no? Claro. Pero esto es puro hielo, ¿me entendés? Claro. ¿Me puedes llevar? Sí. Así me gusta más. A ver, ¿qué? Prefiero así. Oh, mucho mejor. Pero anda despacito. No. No. Uy. Cansa los pies esto, eh. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, no. Pasa tranquila lo más querida. <risa> Mira, eso. Así. Y con más confianza. Con más fuerza un poco. No, no, no pero con el equilibrio. Creo que esto para un latino es muy diferente la experiencia. Y a lo mejor en Latinoamérica esta sería reca... Eh. ¿Ah? 
giró como a la velocidad máxima. Claro. Ah, que en Latinoamérica creo que esto sería como re caro hacerlo. Y acá es como algo re popular, como el fútbol en Latinoamérica, claro. tan barato que es. Acá pagamos 18 euros, el dólar y el euro es casi parejo, así que 18 dólares por usar la pista y alquiler de zapatos. Dos personas por una hora, 18 dólares me parece re buen precio. Un programa de final de semana, bueno. Claro. Mateo va con, con confianza del medio, ¿viste? No caíste todavía, estoy orgulloso. Pero ¿eh? no sé cómo, no sé cómo no me caí todavía. Nada. <risa> Nada. Imposible con esto. Imposible. Bueno. ¿Vamos para el medio? No. Parecemos dos borrachos, sí. No se puede. Con Argentina patinando en Estonia, ¿eh? ¿Quién diría? Uh, eh, es como una piedra de hielo, pero gigante. Yo, gente, me animo a hacer esto todo por ustedes. Porque tengo miedo. Solo les pido que se suscriban al canal. Nada más. Nada más. Es gratis. Mira, el botón está ahí abajo. Un clic. Clic suscrito. Gracias. Los quiero mucho. Esa es la maquinita que lo hace. Che, esto le sale en un estadio de hockey. Sí, para wow. eventos y todo. ¿Qué? Para eventos y etc. ¿Cómo eventos? Tipo, ¿Campeonato? puedes poner gente ahí, cualquier cosa. ¿Tipo un show de música? Decís vos no, o solo hockey. No sé, patinar, que hay hockey. Pero miren, esto es. La hace la redonda y termina. Yo solo lo veía en película. ¿Sabes dónde nunca fui a un partido de ice hockey? Nunca vi. Tampoco. ¿En Estonia hay? Seguramente. Ahora estamos entrando al centro histórico de Tallinn. Tallinn es la capital de Estonia. Y el centro histórico es de la época medieval y es también un patrimonio de UNESCO. Es un lugar muy lindo y en el centro hay un mercado navideño con el árbol y también cantan hoy creo así que vamos a ir ahí ofrecen comida y todo así que tenemos mucha hambre así que vamos a ver qué vamos a comer y se nota que hoy está lleno ¿vale? ¿Qué sal? nunca vi tanto estoño junto no sé, hay muchos turistas no son todas estoño oh, parecía eso no es normal ver toda esa gente ¿sí? está re lleno porque cuando me vine a vivir acá no era tan lleno así. Pero Estonia se está haciendo cada vez más popular. Es que creo que se puede viajar libre ahora otra vez. Tenés razón, era por el COVID. Porque si hay algo que noté diferente desde que llegué, de tres años atrás cuando llegué acá a vivir, es que vi mucho más extranjeros que nunca. Debe ser eso, mi amor. Siempre me enamoré mucho de este lugar, Lisana. Porque no es fácil ver esto así en cualquier país. Es un lindo paseo. Yo nunca me canso de venir acá. Hace frío ahora, ¿eh? Hace mucho frío. Che, me encanta cómo llevan los nenitos ahí. Para que no, se, no sufran el frío. Me tomaría algo bien caliente y me comería una salchicha de esas alemanas que venden acá. Me encanta esos edificios, Lisana. Son hermosos. Eh, pero qué de gente, Lisana. Mirá, ahí están los medievales que decíamos. Mirá. Venden los... El... ¿Sentí el olor? Almond, entonces, al, almendra. La almendra. Almendra con azúcar. Este es, es el ahí. pueblo de Lisana de antiguamente, ¿no es cierto, Lisana? Sí, esa cosa es riquísima. Si vienen, recomiendo. Nosotros también en Latinoamérica lo vimos. Carra piñada. Es un poco diferente. Acá en... es más. Tiene gusto más navideño. En la tan es más chiquitita y acá la piedrita más grande, sí, parece. Pero el gusto es un poco diferente. Tiene canela, cosa así. Ah, qué lindo. Están meta trabajando ya cuatro manos. Un Globy 4,50 le sale el vasito. Y el grande 6,50 debe ser, ¿no? Creo que es con alcohol. Sin alcohol, entonces. 
para hacer economía. Cuidado, eh. Sí, hay que tener cuidado para no patinar porque el hielo es terrible acá. Terrible. Olvidé mi corro de elfo. <risa> Uy, casi me caigo. Creo que hay un poco de gente hoy. Eh, eh Lizar. Se vino toda la ciudad. Qué lindo. Ah, qué lindo. ¿Esta la iglesia era? Sí. No, ¿qué era esto? La iglesia. Precioso. Siempre es lindo Tallinn. Siempre un agradable lugar para venir a visitar, a hacer turismo. Creo que ahí, mi amor, venden Glocky. Sí. Creo que repí. Ah, al, al, mira, ¿quieres practicar tu sueño? Sí. Ahí está, es que alcohol y baba Glocky. A ver, tenemos. uno? Ah, ups, uh, alcohol y Glocky baba. Ok. Mira, hola en Argentina, ¿no? I closed, I closed the TV because I don't want to see that Argentina will, no, because Holland was playing very good, yes, in the, in the middle. And then I closed the TV, I said to my wife, I don't want to see because I thought that Messi will win. Oh, should I die? And then I opened it when they make a penalty and then I said, oh, oh it was good. Este se aleja un mal maparín. Ya. Ya. Este se aleja ya un mal maparín. Ya. Siga. Siga lima. Argentina es beef is a mal maparín. Beef ya. Va a siga lima este. Este. Very good. Thank you very much. I think that Argentina will be the world champion. I hope. I very much hope. If they win, I will be very happy. Uh, uh, me also, absolutely also. I like very much Messi. So I die, eh? Yeah. I die? Yeah, yeah die. <laughs> Segundo Estonio, que le digo, ¿por qué hincha en el Mundial? Y me dice, por Argentina, por Messi. ¿Cómo lo aman en todo el mundo? Sí. Y acá en Estonia, como ahora estoy animándome a hablar más, charlo un poco más y me dicen si no, por me, amo Messi. Es decir, pucha, hasta en Estonia lo aman. Qué lindo. A ver. Está muy caliente, parece. No siento porque tengo tanto frío. Ajá. Este es baba, alcohol y baba es, eh, sin alcohol. Sí, alcohol y baba. Mm. Rico. Es como okay. un té de frutas rojas con canela. Para mí el gusto. Yo amo esta bebida. A ver. Tiene como. A ver, ahora te sé todas las palabras que no recuerdo. ¿eh? Canela, anís frutas rojas, un montón de cosas ricas que hace un gusto muy navideño y calentito y te calienta y me encanta. El ingrediente, cosas ricas que te hace amar esa bebida. Qué lindo que quedó el árbol. Este año le pusieron unas bolas grandes. ¿No era igual el último año? No, el año pasado era como una decoración más cargada. Quedó bueno, ¿eh? Era para Papá Noel. Wow. Con eso van. Un y los, eh, ¿cómo se llama el animal? Los, los, los renos. Sí. Las palomas son más valientes que yo en la nieve. <risa> son palomas estoñas. Mirá. Están locos. ¿Viste se que nota son que sonríen grandes? menos, ¿eh? Pero viste que son re grandes en el invierno. Sí. Son como... como... ¿Eso porque comen chucruta lo loco? Mirá, viste que no hablan tanto como en Latinoamérica. Ah. Son más calladas. Mira, acá tenemos. Oh. ¿Qué tenemos acá? Pato co cocinado lento, vaca con chucrut, morcillas, elk sausage de reno, salchicha de no. reno, y sashlut de oveja y cerdo. cerdo. Yo quiero podra grillwurst. Que es salchicha de reno, ¿no? Sí. Quiero eso, probar eso. Eso está con alcohol, ¿viste? Uh, es... ¿Cuánto alcohol? <risa> claro. Te deja re loco eso. Esto es con 13. Originalmente lo toman con alcohol, pero hicieron versión sin alcohol, ¿no? Yo nunca comí salchicha de reno, ¿eh? Yo tampoco, nunca. Espera. Una araña dice que en la duque. 
Eh, ahí está. Este sí aleja un mal maparín. Ya. Ahí está. Ya está. Ah, ya está listo. Ah, ya está. rápido. Acá pones cosas. Ahí está. Y la ola en Argentina. Argentina. Ya. Mira, Mateo. Ahí tenés zapallo conservado y eso es una marmelada un poco dulce. Ponelo ahí al lado. Lo porque combina con eso. Sí, se come así. Eso es la tradición. Zapallo. Y un poco de esto. Ya te paiva. Me dijo Gelaga. Teilaga. ¿Qué es? Para vos, ustedes también. Teilaga. Teile. Teile. K. K. Estoy tan orgullosa de Mateo ahora. Ay, qué su. Estoy tan orgullosa de Mateo porque aprende muy rápido. Te dejo a vos primero. de pena el renito. Mapor. Ah, pobre diablo. Ah, pobre diablo. Este no parece de reno. Parece salchicha normal. O sea, carne es carne, mi amor. ¿Pero qué será? ¿Que tiene gusto diferente? ¿Eh? Se ve un poco la textura diferente, ¿no? A ver. Oh. El plato costó 12. Sería como 12 euros, 12 dólares. ¿Costó eso porque en el mercado de navideño? Claro. Mirándolo así, te diría... Parece una salchicha gigante. No, lo diría como un chorizo, pero tampoco parece como una salchicha ahumada. Ah, tal vez es. Sí, no sé sacarle el gusto así, de explicarlo. ¿Será que pusieron un salchicha normal? ¿O es claro. diferente? Para mí tiene para un, un poquito de carne de re, re, reno para decir que... Eso. Eh, no no, no llegué a sentirle como... Yo no creo que mataron el reno y hicieron salchichas. Debe tener un poquito. ¿sí? Claro. Y acá es papa y chucrut, que es repollo fermentado y cocido. Zapallo y la marmelada un poco sí. dulce agria. Y eso es el plato estonio típico navideño. Cualquier tipo de carne, menos tipo pollo, eso es menos tradicional, pero sí se puede. No es tan especial. No es carne. Oh, es una pared de muñeco de nieve. Está hecho como con baldes. La nariz es de zanahoria. También venden como artesanías, cositas, dulces. Mira, Mateo, Poncho. Sí, pero estilo más tipo otro estilo. Mi un gorro así, Mateo. Me encanta este gorro ruso. <risa> Me encanta siempre venir acá y ser hermosura. Cada puesto vende gluggy, o sea, eso es algo típico, ¿no? Qué rico, lo Yo iría sentado en el caballo. Sabes que antes también había ovejas, pero ya no hay. Mira los chicos cómo los visten. <risa> Con todas esas ropas de invierno, mira. <risa> ¿Crees que te llevo al mirador? Vamos. Creo que se congeló un poco. No se puede. Mira acá esto. No se puede. Che. Se congeló. Qué locura. Oh, eso se ve respaloso. Tené cuidado. ¿Puedes? Más o menos. A mí me encanta esa iglesia. Y nunca entré. Hay que dejar claro que eso no es estonio, es ruso, pero igual me parece precioso. ¿Entramos? Yo estoy en modo congelado ya, me duele todo. 
Pobre Lisán. Uy, oh, ¿dónde salió todo? Del tour. Estos vienen del tour, Lisano. Quedé en el congestionamiento. <risa> Qué lindo edificio. Post office, no. Post office. ¿Cómo se dice? Claro, post office, está bien. El correo. Ahí quiero entrar, Lisano. Eso es el gobierno. Si pienso en Argentina sería Casa Rosada, porque también rosada, ¿no? <risa> ah. ¿Acá donde trabaja el primer ministro y el presidente? El gobierno entero, de la sala, todo, ¿no? ¡Qué lindo! Ahí vienen los turistas. ¿Será que esos van a visitarlo, Lisana? ¿Se puede visitar en Estonia? Sí, pero... Hay que agendar. Puedes ir a ver, tipo, cuando trabajan en la sala esa. Sí. Si es público, ¿viste? Ah... Cuidado, mi amor. Wow. Qué cacho de amor. No se puede filmar. Ah, no se puede. No se podía filmar adentro de la iglesia, pero le pongo una foto. Es linda. Yo era la única estonia, creo que hay adentro. Y esta es una iglesia estonia. Como ven, tiene diferente forma. Es más tradicional, o sea, más simple. Pero es muy grande. Les pongo una foto ahí, cómo se ve de adentro. Y tiene como historia, todo, nombres antiguos. Mira la montaña de nieve que hay ahí, Mateo. ¿Querés subirlo? No, gracias. <risa> ¿No? No, no siento más ni los pies yo. Creo que hay un poco de gente. Hay un poco de vista en esa gente. Yo nunca vi estoño tan lleno. Tampoco. O sea, hace muchos años. Eh, no se puede ni ver la vista. Deben ser todos turistas. No, no todo. Sí, qué lindo. Hermoso. Miren la cobiota ahí. Es famoso. Sí, se ve la estufa esa. Ahí que sale el humo. Eso es lo que calienta el agua de las casas. Sí. No hay calefón acá. De ahí mismo sacan el agua y te la llevan a tu casa por los caños. ¿Te acordás del monje? ¿Eso que eran resestadores? Parece que en la noche es creepy. ¿eh? Mira el chanchito. Hay un cerdito acá. Oh, me parece que está vivo y es un señor que trabaja acá. Mira cómo le pusieron las patitas. Este sí aleja un mind mapping. Oh, bueno, pensé que había alguien ahí. Bueno, básicamente estamos en un museo y hay como cosas antiguas de años medievales. Estamos adentro de un torre medieval y después vamos a entrar a los túneles también. Pero amor, ¿vos sabés qué era esta torre? Era lo que protegía la ciudad. Claro, es el, el muro que rodea el centro histórico y tiene torres, ¿no? Sí. Mira, hay que sacar leche de la vaca. Oh. Oh, se puede ir abajo de la mesa y poner tu cabeza ahí. A ver. Es como te comen la cabeza. Ay, se suena tan raro. Buah. Hoy en el menú, la cabeza de Mateo. Este es el centro histórico, ¿ves? Ah, sí, eh, ah. La iglesia donde está el mercado. Y esas son todas las torres que... Rodean. Ah. Esto parece algo para... Terrorizar. Castigar a la gente. Mm. Ay, qué horrible. O sea, te ataban ahí y te pasaban eso para hacerte masaje. Ah, sí, claro, masaje, mi amor. Eso para la espalda, cuando tenés la espalda muy dura, ¿viste? Ay, buah. Era una época muy cruel. Lo que me encanta de las ropas que usaban. ¿Es tan característico de tu pueblo eso, Lisana? Seguramente tu tatara, tatarabuelo se vestía así. Pero son los años 1500, mi amor. Por eso, tatara, tatara. Oh, me da esta cosa poner la cabeza acá, ¿sabes cómo te vuela la cabeza eso? Sí. Mira, ahí está la... ¿Cómo se llamaba? La muerte. 
La, no, la enfermedad de eso que destruyó la mitad ah, de la población. Sí, ahí los tenéis muertos. ¿Cómo se llamaba? La muerte. Black Death, no. Es, esa cosa en la época medieval que mur, morían todos. Peste negra. No tocar, dice. Yo estaba mirando si Mateo lo va a tocar o no. Así estaba al menos. Claro, de ahí te bombardeaban. Eso está hecho de metal, como redondos de metal, y estaba usado como... Se usaba como remera, básicamente, pero pesaba un montón porque hecho de metal. Yo no sé qué tiene que ver a esto, pero es una jirafa. Y acá tenemos una ballena. Nunca había visto un esqueleto de una jirafa. <risa> Tampoco. Ah, mira, Mateo. ¿Qué? Traían los animales acá, ah. como circo. Che. ¿Qué ¿Estás triste. viendo que es una foto de Stalin? Sí. ¿Muchos años atrás en el diario? Por ahí pasamos cuando entramos al centro histórico y ver un elefante ahí. Qué triste, ¿no? Hoy en día esto está prohibido. Sí. Ay. Qué susto. Una cucaracha, cucaracha. Buah. Ya no puede caminar. Estos son los brillos. Pero eso no es verdad, o sea... De verdad es ahí, adentro. Pero son, son esos que te pican. Es un ratón de verdad. O sea, imagínate en esa época estaba lleno de ratón, esos bichos. Claro. Comían todo, te metían en la sábana. ¿viste? Qué lindo es. Parece me... ratatouille. A mí me gustan los ratones, son lindos. Sí. Yo hace mucho tiempo que los quería traer a ustedes acá. Porque a mí me trajo una vez la empresa que trabajaba como vendedor y me pareció interesante para nosotros los latinos entrar adentro de un búnker. Porque piensen que esta ciudad fue bombardeada en la primera y en la segunda guerra mundial también. Por los alemanes, después por el ejército nazista, después fue invadido tantas veces. Entonces la gente que vive acá, los estonios, tenían algunos búnkers distribuidos por la ciudad. Y este fue uno de los más importantes. Ahora les voy a mostrar, ellos venían acá, se metían se escondían, esperaban que el bombardeo pare y volvían a salir. Y después de mucho tiempo, cuando terminó la guerra, esto se transformó en un refugio para indigentes. Después de la guerra hubo tanta pobreza que no había gente que no tenía ni para comer ni para dormir. Vinieron a vivir acá, hasta que después se cerró y hoy obviamente un museo. Pero este búnker sigue en intacto. ¿Qué significa eso? Que si llega a haber otro bombardeo en esta ciudad, tranquilamente la gente se puede meter acá para resguardarse. Síganme los buenos. Ahora vamos a bajar el búnker, acá es donde empieza. Y acá ya te dicen las instrucciones, mira lo que dice. Este batastu trepidel. O sea, no se trepen. Esto no, no es para trepar, es para bajar. ¿Qué dice? Cuidado en la escalera. Ah, eso. Eso es lo que dice. Despacito, hay pasito, un, suave, suave. Hay un acá abajo pesadito, eh. Te aviso. ¿Sí? ¿Mm? Yo no, acá sí nunca entré. Oh. Hasta que mi memoria me permite, ¿no? Yo no tengo noción de eso. Uy. Pero a mí también me gusta hacer en los videos la parte de Mateo Escultura, Mateo Explica. Mateo es eh, Timón y Pumba, Mateo es Tonto y Retonto. Hoy estamos en Mateo Historia en Estonia. Acá, gente, ya estamos en el inicio eh, del túnel. Y si pueden ver ahí... ¿Qué es eso? Eso es... La oxigenación del túnel. Ah. Justamente. Hay un ruido muy raro acá. ¿Viste? Un ingeniero militar sueco. ¿Por qué sueco? Porque los suecos también invadieron Estonia. Mira lo que es esto, Lisana. Hoy imagínate, te están bombardeando tu ciudad. Te metes acá abajo. Te quedas ahí agachado hasta que pases. No tienes otra. Traes agua y comida. ¿Sabes lo que es para meter un cañonazo acá adentro para que pase una bomba? Te que una bomba atómica más o menos. No lo destruís fácil. Está renovado un poco, o sea, se ve la piedra, pero le pasaron como cemento arriba. Acá en la sala tenés las camas. Cómo dormían, cómo se sentaban, acostaban, ¿ves? Fíjate que acá, del 91, no sé si te acordarás, Bolisana, que en 91, Estonia. Independizó. Se independizó de la Unión Soviética y hubo una crisis muy grande porque cuando se independizó en Estonia no había 
instituciones formadas todavía para mantener el orden en el país. La policía, por ejemplo, casi no existía. Entonces había mucha criminalidad y mucha indigencia. Del 91 al 2004, este señor vivía acá adentro. O sea, de búnker pasó a ser un refugio de gente sin hogar. Se hacían un fueguito ahí, se hacían una sopa y se emborrachaban. Tomaban alcohol, vodka, cerveza y se quedaban viviendo acá abajo. Acá también se juntaban los punk porque en la época eran considerados un riesgo para el gobierno comunista. Y entonces yo venía acá, se juntaban, hacían sus letras de música, pintaban las paredes, hacían propaganda anticomunismo. Mirá. Y había una banda muy famosa de acá que hacía eso, que son estos chicos acá. Todas las la pinturas. Esto era la sala de oxígeno. Porque ¿qué pasaba acá? A veces bombardeaban el búnker y faltaba oxígeno. Entonces ellos tenían ese sistema de, de máscara, esos equipamientos, y podían también girar acá manualmente porque el sistema era manual. Ahí. Para ¿viste? encender el sistema otra vez. Pero imagínense que en la época el sistema de oxigenación de estos búnker no era el mejor de todos y se respiraba bastante mal. Hay también un niño, pobrecito. Sí, porque había familias enteras acá. Este búnker también fue utilizado para guardar propaganda política soviética. Miren, banderas, pósters, más eh, tipo un pasacalle. Esto es un pasacalle soviético, pero en estonio, ¿no es cierto, Lisa? Sí. ¿Qué dice ahí, Lisa, el escrito? Autoble. ¿Qué es? Eh... No sabes. No, le tengo que pasar. Y ahí ya no miraba, los generales. O sea, este lugar fue utilizado para tantas cosas, como pueden ver, y con el pasar del tiempo iba cambiando su función. ¿Qué significa que como el trabajo es eh, orgullo al trabajo? Ah, es. orgullo al trabajo. Dos minutos después recordé qué significa. Están está con el... La máquina. Procesando la, la Pentium 2.0. Acá había como telecomunicación. Mira acá, mi amor. Mira. Eh, todos sistemas de. Teléfono. Teléfono. ¿Ves? Acá también dicen que se han visto fantasmas. Y ese era uno de ellos. ¿Quién lo vio? Fue los punks que venían acá abajo y hicieron que se los cruzaban de vez en cuando. Es muy largo, ¿eh? El túnel. ¿Viste? O sea, no, no termina nunca. Pero Lizana, ¿sabés que ustedes existen muchos de ustedes gracias a este túnel? Cuando bombardeaban la ciudad, este túnel salvó miles de personas estonias. Cada vez más me gusta tu país, Lizana. Ah, oh, gracias. Estoy aprendiendo a hablar mejor y la gente me entiende y le gusta. Yeah. El estonio se pone re contento si lo hablas en estonio, re contra contento. Che, no termina nunca esto. ¿eh? ¿Viste? ¿Lo que ves? ¿Sabes si vos eres turgueado acá cuántas horas demora? ¿Mm? Como cuatro horas. ¿Qué? Sí. No. Yo vine con hambre para colmo el día que vine acá, salí casi desmayado del túnel. Boa. Al final del túnel hasta crecen uh, minerales, mira. Oh. Y está todo como un marrón, café. Volvimos a casa, si me preguntan por qué estoy vestida así, es porque las casas acá son calientes, tienen calefacción. Mateo está así, no sé por qué. Porque soy perezoso, no tenía ganas de cambiarme. Bueno, lo que quería decir para terminar el video es porque desde que volvimos, ¡fua! muchas uh, personas han preguntado por qué fue el razón por cuál volvimos, por qué volvimos, y tiene una explicación esto. Y la verdad es que hace mucho que no vi mi familia. Es la primera vez que estaba fuera del país por tanto tiempo, sin verlos, y los extrañaba. Lisana ya se quería volver en julio. Yo le dije, no, porque es muy caro volver acá. ¿Cómo vamos a volver después de volver? Es una locura. Entonces tuve que esperar hasta ahora para verlos. Y ahora valió la pena porque los puede ver, podemos pasar un tiempo con ellos. 
disfrutar la Navidad, descansar, es la primera vez que ya hace más, tres, más de tres días que dormimos en la misma cama. Yo estoy todavía medio, medio corky porque... Para mí era la primera noche hoy que pude dormir en un horario normal, pero después a las 11 fui a dormir otra vez y nos despertamos a las 3 de la tarde, así que así estamos. Espero que les gustó mucho el video, ya nos vemos en el próximo video, espero que con menos sueño, así que buenas noches.